ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെസിപ്പീസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചിക്കൻ പാറ്റീസിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും കൂടാണ് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്നാക്സും കൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൽ തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിനയുടെ ഇല വേണം അത് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഹാഫാണ് അതൊന്ന് അതിലേക്ക് പീഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പീഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കവറിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രയലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാനൊരു അര കപ്പ് റവ്വും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗോതമ്പത്തിന് പകരം മൈദപ്പൊടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാ കപ്പ് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പും കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉരുളങ്കിയങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഉഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അര കപ്പ് ചിക്കൻ ആണ് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് അതും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചട്നിയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്നങ്ങ് കുഴച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് സ്മൂത്ത് ആവാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിന് 
ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഞാൻ നാലായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൽ നാല് പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ആ നാല് പീസും ഇതേപോലെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഫില്ലിങ്സ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് പതുക്കെ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇതേപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു മൈദ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഒട്ടി പിടിക്കും ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റിക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് അടർന്ന് പോരൊന്നും ചെയ്യൂല്ല അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നാലിലും അഞ്ചിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലോ ഏതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുൻപ് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ കുറേ മുൻപ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പി ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോഴി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചിക്കൻ പാറ്റീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണോ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസുമായി വര